你好，我想洗个头发。小姐第一次来我们店吧？要不要帮个帮忙套餐？不用，洗吹就好。洗头是吧？要的，着急去别人家吧。店长，我给他洗吧。你是不是傻呀？你看他那样，卡都办不起，你能赚到什么钱？空门理发店不就是干这个的吗？蠢死！行，别的我不管，你待会给他做个水疗，等他结账的时候狠狠的宰他一顿。污染教育的绩效你别想要。这边请，稍等，我给您吹干。吹的话时间长吗？我还有个会，快来不及了。您放心。好了，竟然这么快就吹干了，谢谢。多少钱？二十。让你给他做水疗，你竟敢把我的话当耳旁风，信不信我开了你？我我看谁敢开了他。创始人徐三七。三七姐经营一年来，不断怂恿顾客办卡，且对顾客进行等级划分。月上每月分店店长柳试试，是你吧？三七姐，你听我解释，我你被开除了。有没有兴趣做新店长？她就是个洗头妹，怎么能当店长？就是就是，我不行的，我只会洗头发。做店长最重要的就是真诚待客，这点没有人比你做的更好。谢谢您，我一定不负期望。抓小偷！猪脚粥。敢偷我东西！你哟，子琪，怎么还在生气？我和你好兄弟在一起呢。谁让你不争气？没我有钱呢。正好我们晚上订婚，你也来啊。祝你们幸福，我就不去了。哎呀。别喂他吃狗粮了。谁说我没有女朋友？我女朋友是徐氏集团的千金，整栋商场都是她的。<笑>徐氏千金，晚上订婚宴，你和女朋友一起来啊？来就来。<笑>哎，你能不能假装我女朋友啊？跟我来反正也没有人知道徐氏千金长什么样。等会到了那，你就少说话，装高冷准没错。放心，我会演好的。恭喜恭喜恭喜！听说周子琪女朋友是徐氏千金，今晚还要带过来。房地产的龙头企业徐氏，就他还能搭上徐氏，那不是花钱找人来演戏的吧？我倒要看看他们还敢不敢来。为什么不敢来？大家好，我是子琪的女朋友。来这么晚，是不是应该罚酒三杯啊？自然，我来。这<笑>一口就干了。周子琪，你知道这杯酒多少钱吗？三三十。<笑>土狗，这可是英国的罗曼蒂康帝。我用二十好几万买的，你一口喝掉我好几千，你说才三十。据我所知，罗曼尼康帝的庄园是法国的吧？而且你这瓶是假的，一杯三十都说多了。你你凭什么说我这是假酒？因为这家酒庄是我的，我就是徐氏大小姐徐三七。什么？有点过了吧？<笑>她是大小姐，铁鸡还想变凤凰？真以为我们没见过徐大小姐啊？前几次杭城名媛聚会，我和徐大小姐聊得不错，还交换了电话号码。改天介绍你们认识。至于你，冒牌货，别改天了，就现在吧。打电话给徐三七，让他过来。我，我试试。他很忙的。喂，徐大小姐，你刚才冒犯了，我敬您一杯。这么知道我喜欢麻将，来一起玩吧。哎，要是泡杯茶就好了。茶来了。陈总要的茶是泡的茶。嗯，这味道不错。我说对了吧？不错不错，我很满意。这个项目交给你们，我很放心。那我的合作，那就由你来对接了。谢谢陈总，谢谢陈总，合作愉快。徐三七，你是来上班的还是来度假的？秦主管，现在是午休时间。新来的是吧？真蛮爱多管闲事。这次的广告策划案你来做好了。我，秦主管，可能明明是你的工作。就凭我是主管，你们就得乖乖听安排。谢谢你帮我，我陪你一起做。嗯，终于做完了。<笑>谢谢你，你快回家吧，这个我交给秦主管。嗯，好。糟糕。钥匙忘拿了。
策划案我通过加密邮箱发你了。这次他们广告项目肯定有辙，放心，有人替我背黑锅。这个锅这个锅是谁？不是说了吗？这次公司出了内鬼，策划案被对家窃取了。据说董事长今天也会出席这次会议。董事长来了。什么？你是董事长？关于这次广告策划案被窃取，徐总，内鬼肯定是情主管，他平时就爱欺压同事，品行不端，这种事只有他做得出来。你别血口喷人，徐总，这件事真不是我做的，我对公司忠心耿耿。我知道不是你，露露，你说呢？徐总，这我怎么知道？是吗？那昨晚是谁落下了这个 U 盘？给秦主管了吗？你很聪明，知道利用秦主管的品行来诱导同事，但你还不够聪明。你不知道，只要公司电脑发出去的邮件，我都能查到记录。原来是你，哦、原来是露露。徐总，对不起，说黑是鬼迷心窍，我再不敢了。你这些话，你还是留着跟警察说。弟弟，怎么被姐姐的城市魅力迷倒了？化那么丑的妆干嘛、啊？姐姐要去约会，小偏少管。哎你，但他一张嘴，全世界的少女心都跳不动了。哎、你怎么喝这么多？哎，麻烦。加班熬夜长戏文吗？等等，你以为我要干什么？地上都是碎片，当心点。嗯，你昨天出去约会跟谁啊？我们安排的相亲对象，昨天没见成，说今天见。糟了，几点了？你干嘛呢？小李都快到你家了，你赶紧给我出来！啊，我知道了，马上好。怎么样，姐姐今天总把你美到了吧？切，等会儿别走路啊，别耽误姐姐脱单成功。来了。你好，你三七吧？我是阿姨介绍来的，宝贝。嗯，我的衣服在哪儿？这是谁啊？你有对象相亲？骗子！啊！哎，不是我，平时乱说话就算了，今天你还……我喜欢你，你感觉不到吗，姐姐？我喜欢你，那你可考虑清楚，这可是姐弟恋，我真的比你大很多哦。但是我也真的比你高很多。你是谁？你你干什么？放开我！蒋一晨，你混蛋！妈，三年不见，开始装清高了。当年不是偷偷写我们的爱情故事吗？我的好妹妹，来，三七，去他你自己家啊，别拘束。江一琛，还不来给你妹妹打个招呼？江一琛，妹妹，我喜欢的人竟然成了我的哥哥。他姓徐，我姓江，别忘了我妈是怎么死的。你还给我！怎么，你喜欢我？徐三七在校园是人人欺负的丑小鸭，直到某一天，江一琛成为了一束光，照亮了他的世界。你果然和你妈一样贱，贱啊，是刻在骨子里的。你在说什么？你不知道吗？我妈是怎么死的？还不是被你妈那个狐狸精所赐。
告而别，玩失踪。不是喜欢我？好啊，我满足你。就一个，你放开我！就一个，你放开我！来，坐下。不要，求你让我留着他。你生下来我也不会养的，你自己看着办。他，他竟然跟别的女人有了孩子。去哪儿？关你什么事儿？你现在怀了我们的孩子，给我回去！谁说他的孩子是你的？爸，哭什么哭？你怎么在我家？你家？你爸房产证上可写的是我的名字，以后我就是你妈。不，你不是我妈。睡懒觉，赶紧给我起来学习。吃什么啊？你自己尝尝，难不难吃？有本事你自己做。你现在住我家，凡事要听我的，还敢跟我顶嘴？厨房以后你都不许进。终于回来了，去哪儿鬼混了？呜、嗯。谁准你不上学跑出去打工的？你没资格管我。在你成年前，我是你的监护人。明天你要不去上学，休想进这个家门。又要出门啊？今天起我就成年了，你再也管不了我了。把我爸留给我的钱给我，给你。今晚我就走，再也不会回来了。徐总，回家的票已经给你买好了。回家？对呀、啊，我看行程上写着今天是你母亲的生日。母亲？三七，你终于回来了。李哥，快去医院看看你妈妈。医院？你妈当年为了养活你，每日每夜打工，如今落了一身病，恐怕。医生，我。剩下的时间好好休息吧。别怪你妈，她看着凶。其实对你可好了，经理。你个擦盘子的，天天换工，这个班你还要不要上？对不起，对不起，我女儿生病了，我得照顾她。三七，什么时候可以再见你一面？妈。你来这边吧。你公平竞争，谁赢归谁。老师，这个怎么记啊？我帮你记吧。好好混混他。子宽，顾城很爱捉弄人，已经换了十八位家教了，你要小心。子
surprise!我困了今天不想补课现在清醒了吗看我干嘛写作业别想了别想了手机也没收网线也拔了那你写吧真的意思这样有意思了吗那做对一道题我欢迎他 全对你为什么不睡觉啊我瞎写的那你今天先这样明天未婚妻有意思大主播你做来四个嘛哎呀我不要来接我你哥这么保守古板肯定没女朋友吧是啊我担心他嫁不出去以后找男朋友可不能找
二。第三期，丁总，第三次，这是你第三次叫错，我是陆，不姓丁。陆总，对不起，我是新来的，还不太认识。下不为例。不过这也让你记住我了，不是吗？你怎么没有？你是在找这个吗？他怎么会？糟糕，我先撤。三七呢？陆、嗯、总，是我们救我了。啊？你不是答应我戒酒了吗？对啊，怎么了？我刚刚在酒吧都看到你了。不可能，我一直在家。可我明明……哎，顾城，你怎么来了？刚刚在酒吧的是你。对啊，是他。既然在酒吧的是你，为什么看见我要跑走？你直接把厕所拉堵了，我回来冲厕所了。好，知道拿去。我记得前面酒吧的招牌有个四的，你们点那么多，不嫌贵吗？这个问题看似没什么，实则全是陷阱。第一，他们家店早就改名为后门酒吧了。哦、第二，他们家的招牌不是野格，而是伏特加、哦。还有，现在全店做活动，酒水只要二九九。OK。顾城，一看你就没怎么去过吧？他们家早改名字了，而且我们点的是伏特加，现在只要二九九。是吗？那你们今天应该喝了不少吧？多少杯？这个时候你千万不能松懈，千万不能告诉他你喝了多少杯，因为真正去酒吧的人是不记得自己喝了多少的。哦、不好意思，我不记得了。那你没有哪里不舒服吗？放心，我都记住了。哎，等一下，你上次喝酒过敏已经被他知道了。好、啊，万一我们作息做全套。嗯，看。滚！天哪，这么严重、嗯？行吧，行吧，我相信了，快给他拿点药吧。啊、你也快走吧，我们要休息了。那好吧，我明天来找你啊。拜拜拜拜。兄弟们，我来了！今晚是一杯压钱，什么？还有足球宝贝，我想到。不对，连篮球想干嘛让我穿黑丝袜？当然是为了让你走出失恋阴影了。看那，身高一八七，颜值上乘，股票经纪人，会赚钱理财，最重要的是至今单身。大姐，你相信一见钟情吗？那你怎么不让我打扮一下？别忘了，我可是天才造型师。哦。谢谢，谢谢大王，小心，谢谢凉水。这么多人喜欢他，这些都不是你的核心竞争对手。看那边，腿长貌美，肤洁如雪，发密如织，好好看啊！他才是你最大的竞争对手，我肯定没戏了。你知道吊桥效应吗？嗯、人在过吊桥的时候，会不由自主的心跳加速。如果这时候碰见一个异性，他会把这种心跳加速理解为对方使自己心动，从而对对方滋生爱情的情愫。什么意思啊？没事，看我的，打得不错，来一局。好啊，加我一个。那我们三对三。你防他，我啊，记住吊桥效应。看那边，看那边，他们抱在一起了。接球。当家里来了些烦人的亲戚。叶老表姐，起得挺早啊！啊啊！林素淼妹居然这么哇塞，我不能输！哟、嗯，哟、嗯，被打败就是不一样的。不过，我看你好像长胖了不少嘛。三姑奶，我看您也老了不少呢。表姐，你现在做什么工作呢？我不工作，主要靠管近期借钱过日子。要不你借我点啊？哦，那个饭是不是好了？这、嗯、么工作啊？还没买车买房呢、啊。也是，应该没什么钱吧？看你愁的头都脱了。
。没事啊，吃香菇奶。您退休金多少了？够你儿子买车买房吗？我看还是担心担心您自己的头发吧。这些就送您了。小姑娘读这么多书有什么用啊？还不是连个工作都找不到。表哥，你儿子是不是刚上小学啊？反正读那么多书也没有用，赶快让他退学吧。哎呦，三七，你妹妹不小心把你口红玩坏了，你自己买的好了。滚！三姑奶，我不小心把你手机扔水里了，你自己再买一个吧。三七，你学会和长辈顶嘴了，我们吃过的烟比你吃的饭都多。是吗？怪不得你们这么闲呢。你，来，给你们几包盐，带回去慢慢吃。<笑>是病疯子，你是疼的，你不管怎么住啊！大小姐，不要你破坏和冷酷的联姻，要是被逮了，永远受刑侦监视。喂，带我去你们这儿最贵的民宿。随便走，拐一直走。摆什么臭脸？你臭小子故意的吧？有几个臭鞋了不起啊？老板，给我开一间最好的房。六百，登记一下。是你。限量供应，水费两百。你什么都没有。不如，嗯，伙食费两百。你有本事吧你？一句话都不会说吧？维修费两百。可我都没衣服换了。这都是你洗的？这这不收你钱了，老板，这个多少钱？小姐，滚！小姐，请跟我们回去吧。回去吧，小姐。放开，放开我！冷少，你认识我？撤，我们走。你是冷晨，重新认识一下，我叫徐三七。原来是你啊！我的落款是你。你要干嘛？我们公司今晚团建，我想拿下隔壁部门那个奶狗主管。你陪我去？平时恨不得藏着掖着怕我跟你抢，今天这么老实，肯定有猫腻。哪有啊？嗯，哎呀，只有我们公司有个绿茶，肤白貌美，平时在公司就装柔弱可怜，嘴甜又会夸人。他也喜欢主管，我肯定抢不过他。哦，这样啊？再见，你是监察大师嘛？只要你帮我，我帮你洗一个月袜子，成交。它是绿茶，你就要清纯白开水，打眼下腮红，让人充满保护欲，再搭配水光嘟嘟唇，再穿这个，帮你唇晕拉满。
，美女，你想省的也别胡说八道呀。这车标你认识吗？我的车怎么会不认识？这车要是你的，我叫你爸爸。好啊，给你发个地址，快点来，有惊喜。算了，别跟他一般见识，我们走。今天你就走不了了，怎么心虚了？你过来，笑话，我心虚吗？等一等。那就等呗，正好玩我游戏。没想到你挺厉害，当然我也玩，不如我们加个好友。好啊，你就说 CP。再见，怎么了？这就是你开我车去约会的学长。哎，学长，你不是要介绍谈项目吗？他是，这车真不是你的，那你在这装什么？哎，你听我说，骗子！刚才你说车要是我的，你叫我什么来着？就是。这是我们富士集团的总裁顾城，你是十大富豪顾城。顾城，我相亲对象。顾总，我们是不是有什么误会？太不虚荣，你们闹哥就赶紧滚，别打扰我和未婚妻约会。